ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ സുരേഷ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് പാർട്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ബ്രോക്കേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അവരുടെ ചാർജസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ റിസ്ക് നമുക്കറിയാം പണപ്പെരുപ്പുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പണപ്പെരുപ്പം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണത്തിൻ്റെ വില കുറയും എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടും അതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കൂടെ വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിനെ ഹെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലക്ഷനുമായിട്ട് കം കം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം ഒൻപത് ശതമാനമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ റേറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം ഒന്ന് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ടി വി എസ് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കിട്ടുന്ന ലാഭം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതേസമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നല്ല സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ആ ഇൻഫ്ലക്ഷനെ കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കൈ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളതിന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കയർ അതിന് വില ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നൂറ് രൂപയുടെ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ ആ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി ലാഭം കിട്ടുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ ഒരു വിഹിതം എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ എന്താ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ചില കമ്പനികൾ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു അഡീഷണൽ ഇൻകം ആവുകയും ചെയ്യും ഈ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന തുകയ്ക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ആ ടാക്സ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കമ്പനി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ആ തുക നമുക്ക് കമ്പനി തരുന്നത് അടുത്തത് ബോണസ് ഷെയർസാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ലാഭം വർദ്ധിക്കുകയും ആ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ ഒരു വിഹിതം നമ്മൾ നമുക്ക് ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് തരികയും ബാക്കി അത് അവർ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും കമ്പനിയുടെ ആവശ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടുന്ന വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഷെയർസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില കമ്പനികൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇറക്കാറുണ്ട് അപ്പം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാളും താത്തിട്ട് ആ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഷ്യോയിൽ അവർക്ക് ഷെയർസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ തരുന്ന ഷെയറിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ പല ബെനിഫിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക്
കമ്പനികൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ അപ്പം അതിനകത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല കമ്പനികൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നല്ല സെക്ടറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല കമ്പനികളുടെ ഷെയർസ് അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധാരണ സ്റ്റോക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ആ ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്റ്റോക്കുകൾ ഡെയിലി പല ആളുകൾ കയ്യിൽ കയ്യിൽ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും സാധാരണ ഗതിയിൽ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറ്റും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് ഹൈലി ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അടുത്ത ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ച് കൈ വെച്ച് കൈ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൂടി നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ലാഭം നമുക്ക് ടാക്സിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് നമ്മുടെ ഡിപ്പോസിറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനകം നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മറ്റ് ആ ലാഭത്തിൻ്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കുകയും വേണം ഷോർട്ട് ടേം ഗെയിം നമുക്ക് കമ്പനി ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡിസൻ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസ്ക് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് റിസ്ക് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി ഷെയർ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓണറായിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓണർ ആ ഓണർഷിപ്പിൽ പല ഓണർമാർ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഓണറായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും നമുക്ക് ആ റിസ്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയൽ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കുകൾ ആ ആ ഡെയിലി അത് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് ആവശ്യക്കാർ കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില ഉയരുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യക്കാർ കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില ഒരു പരിധിയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില താഴുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് എന്നാൽ ലോങ് ടൈമിൽ അത്ര നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളതിനെ പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമയം ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയും കൂടുതലതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു രണ്ട് ചാർട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതായത് ഇത് ഐഷർ മോ മോട്ടോർ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് എട്ട് കൊല്ലത്തെ ചാർട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് കടന്ന ഈ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് അതായത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപയുടെ വർധനമാണ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞ എട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ ഈ സ്റ്റോക്കിലുണ്ടായ മാറ്റം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നൂറ് സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ച ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് എത്ര പണം കിട്ടും നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലോങ് ടേമിൽ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മ
ആകും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാകുക പഠിക്കുക നമ്മൾ സ്വയം അതിന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് എന്താ പറയുക അത് പഠിച്ച ആളുകളുടെ ഇന്ന് എസ് സി ബിയുടെ ഗൈഡൻസ് ഉള്ള സർട്ടിഫൈഡ് ഉള്ള ആളുകളുടെ ഗൈഡൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റുണ്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് പ്രൈമറി നമ്മൾ സാധാരണ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണ കേൾക്കുന്നത് ഐ പി ഒ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഐ പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഐ പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇതിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്തരം മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും അതല്ലാതുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ അവർ പരസ്പരം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നതും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതും ആ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് പൊതുവെ ആളുകൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ആളുകൾ കമൻറ്റ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോസ്റ്റ് കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഈ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രേഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് എന്നാണ് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ട്രേഡിങ്ങും ഉണ്ട് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണണം അതല്ല അതറിയാൻ വയ്യാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് വളരെ അധികം നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും വളരെ റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ അത് വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹൈലി സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വേണം അതുപോലെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതേ സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഗൈഡൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നല്ല സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ഐഡിയ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ റിസൾട്ടും ഒക്കെ നോക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അതേപോലെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വിൽക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടരുത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ആൻഡ് മണി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഷോർട്ട് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക അതേ സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കമ്പനി വളരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ വൻ കമ്പനിയുടെ വളർച്ച അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പണം അത് വളരെ പല മടങ്ങുകളായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് എത്ര തരത്തിലുള്ള ട്രേഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ബേസിക്കായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞു പോകാം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ട്രേഡിംഗ് ആണ് പൊതുവെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ആദ
ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പണം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെക്യൂർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി വ്യത്യാസം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ട്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം ഡേ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിങ് മെതേഡാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം അതിനെപ്പറ്റി അറിവ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം വേണം ഇതൊക്കെ ഉള്ളവർ മാത്രമേ ഇതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാവൂ കുറേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പ്രൊഫഷണായിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത് കുറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് കൊല്ലമെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഡേ ട്രേഡിങ്ങിന് ഇറങ്ങാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സൗണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഡേ ട്രേഡിങ്ങിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാവുന്നതാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സാധാരണ മറ്റുള്ളവർക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ആണ് സ്വിങ് ട്രേഡിങ്ങും ഡേ ട്രേഡിങ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ദിവസം മുതൽ ഒരാഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്രേഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഡേ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ അത്രയും റിസ്ക് ഇല്ല അതേപോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രേഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആ സമയം നമുക്ക് എടുത്ത് ദിവസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളോ അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകളോ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് അതനുസരിച്ചുള്ള റിസ്ക്കും ഉണ്ടാകും അനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ മൂവ്മെൻറ്റും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ട്രേഡിങ് ആണ് അതായത് പൊസിഷൻ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രേഡിങ് ആണ് പൊസിഷൻ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ സാധാ പൊസിഷൻ ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും അത് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ലെവലുകൾ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആ മൊമെൻറ്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്തോളം കാലം അത് ആ സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ട് കൊടു കൊണ്ടുപോവുകയും ആ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ലാഭം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പൊസിഷൻ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിങ്ങിനെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ട്രേഡിങ് ഇത് കൂടാതെ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിന് മൂന്നാല് തരത്തിലുള്ള ട്രേഡിങ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് ആക്ഷനും പാറ്റേൺ ട്രേഡിങ് ഇതൊക്കെ പാറ്റേൺസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ട്രേഡിങ്ങിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് മൂന്നാല് ബാക്കി ആറ് ഏഴ് ടൈപ്പിലുള്ള ട്രേഡിങ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല മെയിനായിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടവരെ ഓൺലൈനിൽ അതിനെപ്പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകും ഒരു ഒരു അതിന് നമ്മൾ ഇൻട്രിക് ഇൻട്രിക് വാല്യൂ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലെ വില എങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കിന് അണ്ടർ വാല്യൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഇത്തരം സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവർ ആ കമ്പനിയുടെ ആ അതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ആ സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ സ്റ്റോക്കും അവർ അത് ഒരു ലോങ് ടേമോ അല്ലെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിക് വാല്യൂ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വിലയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സാധാരണ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവർ സ്റ്റോക്കുകൾ അവർ വാച്ച് ചെയ്യുകയും ആ സ്റ്റോക്ക് ആ അതിൻ്റെ ശരിയായ വിലയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വളരെ താഴോട്ട് പോവുകയും ആ ലെവലിൽ ഒരു ലെവലിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ബൈ ലെവലിലെത്തുമ്പോൾ അതവർ വാങ്ങുകയും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ അവർ അവർ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെതേഡ് നമ്മുടെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് വായിക്കാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പുതിയ ആളുകൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ മെതേഡിൽ ഈ ഒരു ഒരു വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു നല്ല കമ്പനി അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെയിൽസിന് കമ്പനി അതിൻ്റെ സെയിൽസ് താഴോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പനിക്ക് എത്രമാത്രം അത് അവർക്ക് അവർക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ലെവൽ വരെ അപ്പം ഈ ആ ലെവല് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ അസ് കോസ്റ്റും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ബ്രേക്ക് ഈവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ആ ടോട്ടൽ റവന്യൂക്കാളും കോസ്റ്റ് കൂടിയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടവും കോസ്റ്റ് റവന്യൂ കൂടുതലും കോസ്റ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാ കമ്പനി ലാഭത്തിലാവും എന്നാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ നമ്മുടെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അത് അതിൻ്റെ ആ റിസ്ക് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ കമ്പനിയെ നമ്മുടെ ഒരു അതിൻ്റെ റിസ്ക് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഈ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ പോകും ജസ്റ്റ് ബേസിക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു നിഗമനം മാത്രമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്രാഫിൽ കൂടെ നോക്കാം ഈ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് വാല്യൂ താഴെ ടൈമുമാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലൈൻ ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ഇംഗ്ലൈൻ ലൈനാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആ ബിസിനസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആ ആ മൂമെൻറ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇൻട്രിക് വാല്യൂ അതായത് അതിൻ്റെ പോകുന്ന ആ ലൈനാണ് ഇംഗ്ലൈൻ ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഇൻട്രിക് വാല്യൂവിൻ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂവിൻ്റെ താഴെ ആ സ്റ്റോക്ക് പോവുകയും ആ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വില താഴെ എത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ മേടിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വിലയും ആ ഇൻറ്റൻസിക് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ ഇടയ്ക്കത്തെ ഗ്യാപ്പിനാണ് ആ അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിലും സ്റ്റോക്ക് കയറും ഇറങ്ങും എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കയറുന്നതും താഴുന്നതും നമുക്കറിയാം ആ ഗ്രീഡും ഫിയറും നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് താഴുമ്പോൾ ആളുകൾ പേടിച്ച് വിൽക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സമയത്ത് നല്ല സ്റ്റോക്കുകളും താഴോട്ട് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ നോക്കി വെക്കുകയും അവർ ആ ബൈ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർ മേടിക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റോക്ക് അവർക്ക് ആ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ വിലയിലെത്തി എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ
ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അല്ലെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിപ്പ് വാല്യൂ രണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെതേഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്താണ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് അവർ മെയിനായിട്ട് അവർ അവർ അതിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം അവർ സാധാരണ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ആനുവൽ അവരുടെ ഇൻകം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡും കിട്ടുമ്പോൾ ഇവർ അതല്ല അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വളർച്ച സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വളർച്ചയുടെ പ്രൈസിൻ്റെ ആ ഉയർച്ച മാത്രമേ അവർ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവർ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനോട് നമുക്കിനി ഗ്രോത്ത് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ അത്തരം സ്റ്റോക്കിൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അവർ എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആവറേജിന് മുകളിലുള്ള ആ ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് ഗ്രോത്തിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ സെലക്ട് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയെന്നാണ് സാധാരണ അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ എന്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആവറേജിന് മുകളിൽ അത് അതിൻ്റെ വില ഉയരുകയും അതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഫ്യൂച്ചറിലും ആ കണ്ടിന്യൂ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ ഗ്രോത്ത് നിലനിർത്തുമെന്ന് അവർ അനുവദിക്കുകയും അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവർ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം സ്റ്റോക്കുകൾ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മെയിനായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് സ്ട്രോങ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് അപ്പം അവരതിന് മാനദണ്ഡം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ആണ് സോറി പ്രൈസ് അല്ല ഗ്രോത്തിൻ്റെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അപ്പോൾ ആ ആർ ഒ ആർ ഒ ഇ അപ്പോൾ അവർ ആ കമ്പനി ആ അതേ സെക്ടറിൽപ്പെട്ട കമ്പനി കമ്പനികളുടെ കിട്ടുന്ന റിട്ടേണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആവറേജിന് മുകളിലാണ് ഈ കമ്പനി അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ തരുന്നതെങ്കിലും തരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഗ്രോത്ത് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് തരത്തിലുള്ള അതിനെപ്പറ്റി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഏണിങ് പേർ ഷെയർ ഏണിങ് പേർ ഷെയർക്ക് നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടെ ഓരോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പുറത്തും ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലും കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അവർ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കൂടത്തിൽ ആ ടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും അവർ നോക്കുന്നത് പ്രീ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അവർ കാരണം അവർക്ക് കമ്പനിയുടെ എന്താ പറയുക ചിലവുകളും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിലവുകളും മറ്റും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് അപ്പം ഈ ഗ്രോത്തുള്ള ഈ സ്റ്റോക്ക് ഈ ഇപ്പോഴുള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആ ഗ്രോത്ത് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരത് ആ സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക
അത് നട ഓരോ നിമിഷവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ കമൻസ് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലെ ചാനലുകൾ ചാനലിൽ പോയിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ലിങ്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സ്വയം പഠിച്ച് ചെയ്യുക പഠി അറിയാൻ വിധ സെബിയുടെ സർട്ടിഫൈഡ് ആളുകളുടെ ഗൈഡൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഡെഫിനേഷൻസും മറ്റും ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തതാകാം അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ള ആവശ്യത്തിനല്ല അതുകൊണ്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച്